എണീറ്റില്ലേ കുളിക്കുന്നു ദീപ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ലേ ഇനി കുളിക്കണം ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം നേരെ ആവും ചായ അച്ഛന് കൊടുക്ക ിയില്ലേ 
ഞാൻ കരുതി കൂട്ടുകാർ നാലഞ്ചു പേര് കാണുന്നു വെക്കേഷനല്ലേ എന്തിനാണെച്ച അധികം പേര് ഒരമ്പതാളുടെ ഫലം ചെയ്യുവൻ മുടിഞ്ഞ തീറ്റിയായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും നിന്റെ അത്രയും വരില്ല സുശീൽ പോയി ഫ്രഷ് ആവ് ഓ ദീപേ റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ നല്ല പയ്യൻ സുശീലിന്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഋഷിയാ പൂത്ത പണക്കാരനാ അച്ഛനെ പോലെ എനിക്ക് വയസ്സായാലും മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതാ ഒരു സമാധാനം എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സക്സസ് അല്ല ദീപയുടെ കാര്യം എന്താ രക്ഷപ്പെടുവോ അവള് മോശക്കാരിയൊന്നുമല്ല റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ എന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ ആ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി എസ്റ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നീ നോക്കി നടത്തണം ഏറ്റു ഇനി അച്ഛന് ഫുൾ ടൈം റെസ്റ്റ് അച്ഛന്റെ റെസ്റ്റ് അല്ലേ കാര്യം എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അടുത്ത് മാനേജർ ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്ക് എന്താ ഈ കാര്യം ടവല് കൊടുക്ക ഒരു കാര്യം തീർത്ത് ചെയ്യില്ല ചെല്ലേ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ അച്ഛാ ശരി സോറി ഞാൻ കരുതി ടവൽ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് സാരല്ല ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വാ തമാശ കാണിക്കില്ലേ തലയിൽ വെള്ളം താണ നീരക്കം ഉണ്ടാവും നല്ല ഒറ്റമൂലി അച്ഛൻ അറിയാം ഉടൻ കൊല്ലിയാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറുള്ള സുശീൽ ഇതിന്റെ സ്കൂൾ പഠന മുറിയായിരുന്നു ഐശ്വര്യമുള്ള മുറിയാ ബോറടിച്ചാൽ തെരച്ചിൽ പോകാം ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് എന്ത് ഡിസ്റ്റർബ് ആ ശരി ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം എന്നെക്കാത്ത് ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കേ അല്ല ഞാനും കൂടെ വരാം ശരി ഞാൻ നേളയും കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ വേണ്ട ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വലിയ ജാട കാണിച്ചില്ലേ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്റെ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ജാട കാണിക്കോ എളമിക്ക് വല്ലാത്ത തലവേദന ഇന്നലെ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയില്ല അതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എക്സാം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതി കൂട്ടുകൂടി നടക്കരുത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ആളാ അത് മറക്കണ്ട എനിക്കങ്ങനെ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സുശീൽ പാവം ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഈ അവധിക്കാലം ഇവിടെ ആക്കാമെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത് വലിയ നാണക്കാരനാ അച്ഛൻ ഇനി പഴയത് പോലെ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തനിയെ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ല അതാ പറഞ്ഞത് എന്നെ തളച്ചിടാൻ തിടുക്കായല്ലേ ഏതായാലും സുശീൽ പോകുന്നത് വരെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ശരി ചെല്ലേ കൂട്ടുകാരനും ബോറടിപ്പിക്കണ്ട എല്ലായിടവും കാണിച്ചു കൊടുക്ക ശരിയല്ലേ മേ ചാലു ആളെത്തി ആര് ഓ ഒന്നും 
അറിയാത്ത പോലെ നീ കാത്തിരുന്നാള് എന്റെ ചേട്ടൻ എപ്പോ വന്നു പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാണം വന്നതേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരന് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരനെ പറ്റി എന്താ ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ പോവുക ഈ കാര്യം പറയാൻ വന്ന എന്നെ വേണം തല്ലെ ചൂടാവില്ലേ നാത്തൂനെ ഞാൻ വരട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ചേട്ടനും കൂട്ടുകാരനും പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അയ്യോ അച്ഛൻ അച്ഛനുണ്ടാകത്ത് ആ ഉറക്ക പുലർച്ചക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത് ഞാൻ പോവുക എളിമ തിരക്കും ഇരിക്ക് ദീപേ കാപ്പി എടുക്കാം വയ്യടാ കാപ്പി ഇത്തരം ദൂതിന് അതൊന്നും പോരാ തൽക്കാലം ഇത് മതി ആ ദീപേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അതെനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും തയ്യാറായിരുന്നു ഞാൻ കട്ടറും വാങ്ങുന്നില്ല
എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാറുണ്ടല്ലോ അത് വിൽക്കണം എന്താ നീ പറഞ്ഞത് അത് വിൽക്കണമെന്ന് തമാശ പറയാണോ അല്ല അതിനി വേണ്ട നീ സീതി സൈറ്റ് പറയാ അതെ അത് പഴഞ്ചന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാറൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നീ തന്നെയല്ലേ അത് വിൽക്കരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ കാറ് പോകുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടതും നീ ആ കാറിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു എന്നും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പിടിക്കില്ല സുദേവൻ ഇത് ഓടിച്ചു നടക്കുമെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട നല്ല വില കിട്ടിയാ വിൽക്കാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല നല്ല പാർട്ടിയെ കിട്ടണം ഇത് കണ്ടോ എന്താണിതിൽ വയൽപീലി തുണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ച ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകളാണല്ലോ പലപ്പോഴായി നീ അയച്ചത് നേരിട്ട് കാണാതെ പരിചയപ്പെടാതെ നീ അയച്ചത് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് വെറുതെ ഒരിക്കൽ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തു നോക്കും ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞാനും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും മനപ്പാടുമായി ചില നിമിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെങ്കിലും കാലങ്ങളോളം ഞാനത് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു സുഖമുള്ള ഓർമ്മയായി അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറമാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ത് എല്ലാം കവിയെ കലാകാരനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അപ്പോ എന്റെ ഈ വരവ് എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്നാ മതി ആ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപ്പെട്ടതൊന്നും ഞാൻ നഷ്ടമാക്കില്ല നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി കുസൃതി ചാലീനത്വം എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അന്വേഷണം നിന്നെ കണ്ട നിമിഷം അവസാനിച്ചു നഗരത്തിൽ പഠിച്ച ആള് വലിയ പണക്കാരൻ മനസ്സ് മാറിയാലൊന്ന് പേടിയാ പേടിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയാൻ പോവാ സുധീന്റെ വീട്ടുകാര് നിന്നെ ആരാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദീപക്കറിയാം പിന്നെന്താ അതാ ഒരു സമാധാനം അവളെ ആള് മോശമല്ല എന്റെ അനിയത്തില്ലേ മോശമാവില്ല എന്താ വല്ല ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കക്ഷി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് ആര് നമ്മുടെ സുശീലോ സുശീലോ ദുശീലോ അതെനിക്കറിയില്ല അവര് ഇഷ്ടത്തില അവനെ എനിക്കറിയാം ഇതിൽ പിന്നെ നല്ലൊരു ബന്ധം എന്റെ അനിയത്തിക്ക് കിട്ടാനില്ല ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്താ ഒരു കുറവ് ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം സ്വന്തം വീട് പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആദ്യം നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കട്ടെ അപ്പോ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താബാദ് ഒക്കെ നന്നായി നടന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്താ സംശയം ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഓടി വന്നത് ഇങ്ങനെ നേരം കളിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പാടി സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഐ ലവ് യു ആൻഡ് യു ലവ് മീ and together we were meant to be so glad you're mine hmm. 
ഇക്കരയാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ും ലോകത്തിൽ ആണും പെണ്ണും കാണുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണല്ലേ എനിക്ക് സുശീലിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ധിക്കരിക്കാനും പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കരയാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായി ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളില്ലേ എളിമേ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്നെ മറക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ തനിയെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അങ്ങാരും ഗുണദോഷിക്കും അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഈ ബന്ധം ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കീത് ചെയ്തു അതെന്താ അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആണും പെണ്ണും കാണുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണല്ലേ എനിക്ക് സുശീലിട്ട് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എളിമ ധിക്കരിക്കാനും പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം സുശീലിട്ടും പോകുന്നതിന് മുൻപ് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ സുദേവനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തെറ്റാണോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് കുറ്റമാണോ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം സാവധാനം ശരിയാക്കാം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സുധി ഞാൻ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാലും നീ എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ നിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് ദീപയോട് നന്നായിട്ട സന്തോഷമായി ഇതിൽ പരം നല്ലൊരു ബന്ധം എന്റെ അനിയത്തി കിട്ടുമോ അതല്ല എനിക്ക് നിന്നോട് മറ്റൊരു അറിയാം നീ പറയാൻ പോകുന്നത് സോറി പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം എന്തൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിരിക്കരുത് വിവാഹം കഴിച്ചു തരണം എന്നല്ലേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നീ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്ക ഒക്കെ മനസ്സിലായി നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം അതും ഞാൻ ഏറ്റു നിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ അനിയത്തിയുടെ സന്തോഷമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം മക്കൾക്ക് പ്രായമായാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം അതാണ് പറയുന്നത് ഇളയമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടെ വേണം ഇത് നടക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് സുശീൽ അത് നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലുത് ദീപയുടെ ഭാവിയാണ് അതിന് യോജിച്ചവനാണ് സുശീൽ അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ വരട്ടെ അതിനുശേഷം ആലോചിക്കാം മതി എളയമ്മ എതിരി നിൽക്കാതിരുന്നാ മതി
அப்போ என்ன பேர் எடுத்து விழிக்கணும் நிறைய എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചോദിക്കരുതെന്ന് അതാണ് നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് യോജിച്ചത് എന്നെ നീ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണോ അല്ലേ അല്ല എല്ലാം യാദൃശ്യം അറിഞ്ഞ് പെരുമാറുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം നിന്റെ ഒരു മോഹവും ഈ വീട്ടിൽ വില പോയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ മോഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കും ഞാൻ അവസാനമായി പറയുകയാണ് ദീപ എന്റെ മോളാണ് അതുപോലെ എന്റെ ലവറുമാണ് വീണ്ടും തന്നോടിയും പറയുകയാണ് ദീപ ഇനി കാണരുത് കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ അതെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൂട്ടി വരാമായിരുന്നു രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു കയറു പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സുഷിത് കുമാർ ഞാൻ പ്രഭാവതി എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു വലിയ കട്ടറിലാ വിഴുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു മാഡം കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ
ഇതിന്റെ വീട് മഴ തീരുന്ന വരെ നോക്കണം നിൽക്കാം തന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ പറയാം താനും കിട്ടുക വന്നേന്ന് അതൊക്കെ പറയാം നേരെ ആകെ നനഞ്ഞല്ലോ അകത്ത് പോയി വസ്ത്രം പിഴിഞ്ഞുണക്കിക്കൊള്ളൂ സ്വന്തം വീട് പോലെ കരുതിയാ മതി കേട്ടോ ഈ തണുപ്പത്ത് ഇതുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ
ഇളയ അമ്മ എതിർക്കും പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മയല്ലോ അതാ ഒരു സമാധാനം എനിക്ക് അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റില്ല അമ്മയുടെ സ്ഥാനം അവർക്ക് അതിങ്ങനെ ഒരു പാരയായാലോ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം വേണ്ടോ കൊറച്ച് ഓവറാവുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഓവറാവാതിരിക്കും അച്ഛൻ എതിർക്കില്ല ചേട്ടനും എതിർക്കില്ല ചേട്ടന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓ ശാലിനിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഭാഗ്യവാൻ അവന്റെ സമയം നമ്മള് മോശമല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിയല്ലേ അതിനുള്ളതാണ് ഈ പ്രായം അല്ലാതെ പുരാണം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുവോ എന്നെ പറ്റിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്റെ ആദ്യ അനുരാഗമാണിത് അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സുഖം കിട്ടില്ലല്ലോ മോളെ ഏത് സുഖം വേലിചാട്ടം ഒളിച്ചുകളി ഇനി ആരും ഒളിക്കണ്ട എന്താ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് വല്ലതും അതിന് മാത്രം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മകളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അതാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് 
എവർക്കാനാവില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയാണ് പേടിച്ചു മാറിയാലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ സംശയമുണ്ട് സംശയം തീർക്കാം നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിച്ച് മൂട് കളയുന്നത് അങ്ങേർക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ വന്നാ നേരിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയും പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ബലമായി പിടിച്ചോണ്ട് പോവും അപ്പോ അഴിക്ക് വരും മകനെ സുദേവ ഇതാ എന്റെ സീമന്ത പുത്രി സ്വന്തമാക്കിക്കോളൂ വീട്ടുകാർക്കോ നിങ്ങൾ മുതലാളിയും ഞാൻ തൊഴിലാളിയുമാണ് ഈ ബന്ധം ശാശ്വതമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നത് സുദൈവം വളരെ ചെറുപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അതും പറയിപ്പിക്കരുത് ശാലിനിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു മോളേ ഉള്ളു ചീത്ത പേര് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാ മതി സുദേവം പോ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയണം ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പാലിക്കേണ്ട കേവല മര്യാദ പോലും അവനറിയില്ല അത് തെറ്റായി കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റാരും കരുതുന്നത് പോലെയല്ല എനിക്കറിയാം നിനക്കെന്തറിയാം പ്രായത്തിന്റെ എടുത്തുചാട്ടമാണോ അവന് അതിന് നിന്നെ അവൻ ഇരയാക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല മറ്റെന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് എളേമ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ എളേമ ഇതുവരെ സുശീലജ്ഞനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മഹാബാബു ഒന്നല്ലോ നിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഞാനും വന്നത് എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നുണ്ടോ നിന്നെ അവൻ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ കാപട്യം നിനക്കറിയില്ല സുശീലേട്ടൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ആ പാവത്തിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കേണ്ട സാധാരണ ഓടി വന്ന് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് മുറിയിലുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം 
അച്ഛൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്താ അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ചെറിയൊരു ലവ് മേറ്റം കക്ഷികൾ മറ്റാരും ഇല്ല സുശീലും ദീപികയാണ് ഇതാണോ കാര്യം കുട്ടിയാണല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നീ അതൊക്കെ അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണോ അത് ഇളയമ്മ അറിഞ്ഞു ഉപദേശായി താക്കിയതായി പിന്നെ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും ഇതൊക്കെ സുശീല അറിഞ്ഞു ഇല്ല നന്നായി ഏതായാലും അവനെ പറ്റി നിനക്ക് മതിപ്പാണല്ലോ നൂറ് ശതമാനം പിന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നടത്താം അവരുടെ ഇത് മാത്രമല്ല എന്തിയത് അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമായി ശാലിന് നല്ല കുട്ടിയാ രണ്ടു കൂടി ഒരേ ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ച താങ്ക് യു അച്ഛാ അല്ല നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചോ അച്ഛനും മനു കൂടി അപ്പൊ നീ എല്ലാം കേട്ടു നല്ല കാര്യമല്ലേ പ്രഭേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഈ ബന്ധം ശരിയാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദീപയ്ക്ക് അവൻ യോജിച്ചവനല്ല ഇത് വേണ്ട എന്ത് നീങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നു വാശിയല്ല ഇത് ജീവിത പ്രശ്നമാ അതൊക്കെ നിന്റെ വീണും തോന്നല്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിലയില്ല എന്നാര് പറഞ്ഞു നിന്റെ മോളല്ലേ അവള് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ ബന്ധം ശാശ്വതമല്ല നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ അവൻ എന്താ ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ ജാതി സൗന്ദര്യം തറവാടിത്തും പിന്നെന്താ പോരാത്തതിന് സുദേവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതിൽ പരം എന്തു വേണം നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കട്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനതിന് സമ്മതിക്കില്ല ശരി ഏതായാലും നേരിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം നിന്റെ അച്ഛനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ സപ്ത നാടികളും തളർന്നുപോയിട്ടാ സുധിയേട്ടൻ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല പേടിച്ചു പോയി അച്ഛൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു കടുപ്പിച്ചൊരു നോട്ടം ഞാൻ ചൂളിപ്പോയി പിന്നെ ഒരൊറ്റ ചിരി അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു കല്യാണ കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യോ അതോ ദീപയുടെയും സുശീലിന്റെയും കാര്യോ നമ്മുടെ കാര്യാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം ദീപയുടെയും സുശീലിന്റെയുമാണ് അവളുടെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്ക് സമ്മതം അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എതിർക്കുന്നത് ഇളമയാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ദീപക്ക് എന്തുകൊണ്ടും യോജിച്ചവനാണ് സുശീൽ എന്നിട്ടും ഇളമയ്ക്ക് അവന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവും കൂടിക്കാഴ്ചയും പ്രേമവും അതായിരിക്കും പ്രശ്നമായത് നമ്മളെ പോലെ കാത്തിരുന്ന് പ്രേമിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല
നിങ്ങൾ വെറും വളർത്തമ്മ സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ വളർത്തമ്മ പെറ്റമ്മയാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ ചീത്ത തരത്തിന് മുതിരുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ നിനക്ക് ഒരിക്കൽ എന്നെ നീ അനുഭവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു തെറ്റ് അത് എന്റെ കുറ്റമാണോ അതിന് നിങ്ങളും കുറ്റക്കാരിയല്ലേ അതെ അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ എന്റെ ചോരത്തിളപ്പ് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ടും സംതൃപ്തി നേടാനാവാതെ അസ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞ നാളിലെ തെറ്റ് അപ്പോ കുറ്റക്കാർ പലരാണ് പിന്നെന്തിനാ എന്നോട് മാത്രം കോപിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുഴുക്കുത്താണ് സംഭവം ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും എന്റെ മകളെ നശിപ്പിക്കരുത് നശിപ്പിക്കാനല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നടക്കില്ല ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്കുമുണ്ട് വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും പ്രായമായ മാധവേട്ടനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന എന്റെ ഗതികേടിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റ് ഞാൻ അതിൽ ബോധവതിയാണ് അതവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന രാത്രിയിലെ ലഹരി ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ടത് മുതൽ എന്നെ പിന്തുടരുകയാണ് ദീപ വളർത്തു മകളല്ലേ അവിടെ ഞാൻ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പഴയതുപോലെ കഴിയാം നീ എന്താ കരുതി ഞാൻ ആണുങ്ങളെ തേടി നടക്കുന്ന വേശിയാണെന്നോ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനില്ല ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല ഞാൻ നടത്തില്ല വെല്ലുവിളിയാണോ അങ്ങനെയും കരുതാം എങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തും കാണാം എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാം നേടാൻ ആ കൊലപാതക രഹസ്യം ഞാൻ പുറത്താക്കും ഞാൻ കൊന്നെങ്കിൽ അതിന് തെളിവുകളില്ല ഞാൻ മാപ്പ് സാക്ഷി നീ കൊലയാളി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും ജയിലിലടപ്പിക്കും നീ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇന്ന് നിനക്കുള്ള ദിവസമാണ് ഈ രാത്രി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്റെ മോളെ ബലിയാടാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ എനിക്ക് കറവ പശുവാണ് അവളെ വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം നേടും എനിക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ബാക്കി വെക്കില്ല ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഞാൻ ഇളക്കും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കും സുദേവൻ എതിർത്താൽ അവനെയും ഞാൻ തീർക്കും ദീപയെ കുടിച്ചിപ്പട്ടിയെ പോലെ പുറകെ നടത്തിക്കും ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് ഓർത്ത് ഈ 
ശേഷമാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എതിർത്തിരുന്നോ ദീപയെ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിരുന്നോ ഐ മീൻ വൺ വേ ട്രാക്ക് ലവ് ഇല്ല ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ദീപയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് വരാൻ പറയും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പോയി ഓഹോ ശരി തൃപ്തിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മോൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവനൊരു പാവമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് അവനെ കൊന്നത് ും 
ാണ് ഒരു ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി അല്ലാതെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തും അവനെയും ഞാൻ തീർക്കും ദീപയെ കൊടിച്ചു പറ്റിയ പോലെ പുറകെ നടത്തിക്കും 
ശബ്ദിച്ചു പോകരുത് പോകരുത് എല്ലാ സ്വന്തമാക്കും സുദേവൻ എതിർത്താൽ അവനെയും ഞാൻ തീർക്കും ദീപയെ കൊടിച്ചു പട്ടിയെ പോലെ എന്റെ പുറകെ നടത്തിക്കും ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു അമ്മായിയമ്മയും മരുമകനും തമ്മിലുള്ള പഴയ കഥാസാരം ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളോട് സ്നേഹം നടിച്ചു വഞ്ചിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് കുടുംബം നശിപ്പിക്കുക പിന്നെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക ചതിക്കുക ഒക്കെ വെറുതെ ഇനിയും ആരും ചതിക്കാൻ പാടില്ല വളർത്തമ്മയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു പെറ്റമ്മയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ എന്നെ ചതിച്ചു എന്റെ അമ്മയെ ചതിച്ചു നിനക്ക് സുഖിക്കണം എന്നെ വെച്ച് പലതും നേടണം എല്ലാം നേടിയില്ലേ നീ ഇനി നിനക്ക് എന്റെ എന്റെ ചേട്ടനെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലേ നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷ കേൾക്കുന്ന ആരവം അത് സുഖത്തിൻ്റെതോ ദുഃഖത്തിൻ്റെതോ 